Buenos días. Damos cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la rendición de cuentas 2020 del ingeniero Paul Mosquera, director provincial general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos construimos el nuevo IES. Damos paso en este momento al ingeniero Paul Mosquera, director provincial del IES, quien socializará a la ciudadanía que se encuentra conectada los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el 2020. Buenos días, eh, gracias Cristian, eh, buenos días a todos los que se encuentran conectados el día de hoy eh, para eh, recibir la rendición de cuentas de las actividades de la Dirección Provincial de Líneas Esperadas eh, y por ende eh, así cumplir con un derecho ciudadano al respecto de la información de las instituciones públicas en desarrollo. Ellos dejo la presentación. Revisión de cuentas 2020. Eh, podemos eh, referir que la cobertura con la que se eh, actuó, se cerró durante el año 2020, referente a todos los afiliados del segundo general obligatorio, llegamos a un total dentro de la provincia de Nargas de 62.726 afiliados. Eh, esto contemplando todo lo que son las afiliaciones bajo relación de dependencia y las afiliaciones eh, voluntarias. Tenemos también el dato de los pensionistas del Seguro General Obligatorio, todas las, las personas que reciben una pensión eh, referente a las jubilaciones y demás, eh, estamos alrededor de 1.187 pensionistas. Cerramos, ¿no? Eh, los afiliados del Seguro Social Campesino, eh, que se cerró en el 2020, fue un total de 41.358 afiliados eh, dentro de la cobertura. Tenemos también los diferentes beneficiarios de riesgo del trabajo por eh, todo tipo de eh, prestaciones que brinda esta área referente a, a la cobertura con la cual el IE brinda en función a las aportaciones, tenemos un total de 2.507 beneficiarios con cierre a diciembre del 2020. Tenemos como parte de, de las actividades eh, a resaltar en sí, eh, como institución, como funcionarios, como personal que estuvo y que sigue estando dentro de esta emergencia sanitaria, dentro de este año y medio difícil que llevamos, eh, podemos resaltar que se realizó un pequeño eh, homenaje a Héroe de primera línea del Hospital Básico de Esmeraldas y personal del Seguro Social Campesino. Este homenaje eh, basado en reconocer prácticamente eh, las actividades que todos estos médicos, eh, todos estos héroes en sí, porque no solo hablamos de médicos, eh, enfermeros, auxiliares, personal de, de servicios generales, choferes y demás, eh, personas que estuvieron en los momentos y siguen estando en los momentos de de, de mayor calamidad que vivimos son los, los verdaderas o, o, o los verdaderos él a reconocer. El director provincial de autoridades locales rinde homenaje a los profesionales de la salud 
que estuvieron brindando su contingente en primera línea desde de, de, el inicio de la emergencia. Como les indicaba, un pequeño reconocimiento, eh, una medalla, un, un, un reconocimiento escrito, es algo que se nos lleva en el corazón y sobre todo para toda la ciudadanía es lo hago reconocer y que reconozcamos a estos héroes que tuvieron en el plan. Como cooperación interinstitucional, eh, podemos eh, referir que la Dirección Provincial de Esmeraldas firmó una carta compromiso a un acuerdo eh, con la Universidad Técnica de Vargas Torres, en la Universidad Estatal con la que estamos dentro de la provincia de Esmeraldas, y que eh, abarca el mayor número de, de profesionales en formación, se firmó un acuerdo para eh, que los estudiantes realicen sus pasantías y prácticas eh, profesionales en la dependencia de ley. Esto así, eh, para poder contribuir, para poder eh, fomentar con un granito de arena a que nuestros profesionales eh, realicen, se incentiven eh, eh, con prácticas eh, en instituciones que son de su localidad y que por ende eh, acarrean ese conocimiento administrativo, institucional que necesitan todos nuestros, nuestros profesionales, nuestros jóvenes de formación. Eh, también parte de, de los logros que eh, se han encaminado muchas veces eh, existen eh, el protocolo o el proceso de regulación de los asentamientos de la Federativa Poder de San Unidos Somos Más y 15 de marzo. Cabe mencionar que estos asentamientos o este, este proceso se lleva a cabo eh, debido a que los terrenos donde se encuentran estas, estas dos ciudadelas eh, son de propiedad de Líderes. Y el Líderes, con un apoyo social se encuentra realizando todas las desmembraciones eh, de manera conjunta con el grupo de municipalidades de Gralas, para poder eh, entregar su título de propiedad a cada usuario de manera que eh, toda esta generación de bienes inmuebles de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ubicado dentro de los sectores de Codesa el 15 de marzo se entreguen eh, ya distribuidas y por ende eh, a cada beneficiario eh, posterior a la autorización de nuestro consejo directivo luego de que como lo mencioné inicialmente de manera conjunta eh, con el trabajo técnico del municipio de Esmeraldas y la dirección provincial de IE se puedan presentar a la principal de, de la institución al consejo directivo y poniendo autorizar eh, la enajenación de bienes a favor de los procesores. También hacemos referencia a que se mantuvo eh, una constante participación en las brigadas toda una vida. Eh, las brigadas eh, toda una vida fue un impulso del gobierno nacional con el cual todas las instituciones pertenecientes al Ejecutivo de Concentrado de la Administración Pública estuvieron, eh, estuvimos en, en cada territorio, estuvimos en, en los territorios de difícil acceso eh, en los momentos eh, complicados y por ende eh, las personas podrían tener más cerca a las instituciones eh, en las diferentes eh, ramas que, que se dividen en el Ejecutivo de Concentrado, y el IE no fue la excepción, entregando información, realizando afiliaciones en territorio eh, y demás prestaciones que podemos brindar, las aceptamos en estas brigadas a los diferentes eh, territorios eh, en su gran mayoría rural de, de la provincia. Tenemos también un reconocimiento como beneficio del libre de humo, la Dirección Provincial de Esperanza cumplió con todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud Pública para calificar como un edificio libre de luz. También en el momento de iniciar toda esta emergencia sanitaria, eh, es loable eh, resaltar que se ha colocado la señalética de bioseguridad para a fin de, de 
brindar una, un correcto direccionamiento a las personas que llegan a, al edificio y que a fin de evitar la propagación del virus y sobreguardar la salud de los estudiados, se implementó esta señal ética para mantener el distanciamiento social y sobre todo el uso obligatorio de la mascarilla y el alcohol que lo debemos recordar hasta los actuales. Eh, también se, se hace referencia a los convenios interinstitucionales con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eh, luego de varias reuniones de trabajo se coordinó el inicio de capacitación a fin de realizar la temática saneamiento ambiental, elaboración de plaguicidas en la comunidad de Herrera en el mes de octubre, proyectos de participación y gestión comunitaria del seguro social campesino. Inició talleres con tres módulos, la identidad, derechos y participación del poder ciudadano, espacios y mecanismos de participación ciudadana. Esto es acá uno de los puntos eh, neurálgicos de la institución, eh, en sus dos ejes principales. Eh, puedo hacer referencia e informar a la ciudadanía como parte de las buenas noticias del 2020 porque esa es la salud, la vida financiera que podamos tener, que son dos ítems, la recaudación de cartera y eh, el número de afiliaciones que podamos tener incrementar, o en muchos casos disminuir en los diferentes periodos. La recaudación de cartera eh, es un agrado para mí comunicarles que el 2020, a pesar de todo, todo, todo lo que vivimos referente a la emergencia sanitaria, que los negocios cerraron, que hubo un despido masivo eh, de personas debido a que tocó ajustarse en estos difíciles momentos, a pesar de todas estas complicaciones, el IES eh, implementó mecanismos de de recuperación que podría flexibilizar e incentivar a las personas para que cumplan con sus obligaciones y en base a estas estrategias pudimos tener al cierre del 2020 un cumplimiento del 106.30% llegando a un valor aproximado en dólares de 16.695.079 dólares con lo cual se cumplió la meta establecida para mencionar que fue una meta propuesta a finales del 2019, cuando no sabíamos que íbamos a pasar este año tan difícil, y a pesar de todas estas esta contingencias, a pesar de todos estos problemas, eh, se pudo llegar a esta meta conjunto con, de la mano con estrategias institucionales y sobre todo la voluntad de las personas de, de cancelar sus obligaciones con el Instituto Nacional de Seguridad Social. Las metas de afiliación del 2020, también es importante eh, resaltar que en lo que tiene que ver a las afiliaciones voluntarias, eh, se cumplió con un eh, número eh, importante, un número adicional al planificado dentro de nuestra meta de 2047 afiliaciones voluntarias. Eh, todo esto eh, incentivado también que por alrededor de un promedio de 77 llamadas telefónicas de ambiente, con lo cual se les explica todos los beneficios que mantiene la institución, se les explica eh, lo, lo preponderante en estos momentos, sobre todo de emergencia sanitaria, que es tener la cobertura de salud, que es no perder la cobertura de líneas como tal, y sobre todo eh, salir de estos difíciles difícil momentos todos juntos en beneficio de la ciudadanía. Eh, también eh, en función de, de lo que se necesita eh, informar para que las la personas, los, los beneficiarios y demás tengan pleno conocimiento de las gestiones que se realizan como y es en sí la Dirección Provincial de Esmeralda se encuentran trabajando en novedades, en novedades por concepto de aporte y fondos de reserva 
por su declaración de los trabajadores del gobierno autónomo descentralizado de las provincias generales. Eh, estas declaraciones eh, van eh, ligadas a que en su debido momento se, se realizaron declaraciones que no estaban acorde a los ingresos de los activos y los afiliados de, de las instituciones o de las diferentes instituciones del Estado. Y en los actuales momentos nos encontramos eh, dentro de los avances del proceso con las diferentes claro. ciento eh, emisión de informe técnico notificado a las partes en un 100% también, el registro de novedades por concepto de fondos de reserva en un 50% y el proceso de carga masiva de las novedades en un 70%. Unidad Provincial de Afiliación y Control Técnico de Esmeraldas estima concluir eh, este proceso al 100% a finales del mes de mayo de 2021. De la misma manera, de la misma manera se han receptado denuncias por este mismo tipo de reclamación por parte del Distrito de Salud y las diferentes distritales de la provincia, proceso que se encuentra en un 40%, se estima terminarlo en septiembre de septiembre. Es importante mencionar las afiliaciones al Seguro Social Campesino en el ejercicio fiscal 2020, el total de beneficiarios afiliados, llegamos a un total de 42.311, de los cuales 13.480 son jefes de familia eh, y eh, 2.507 se encuentran afiliados en calidad de pensionistas o beneficiarios del Seguro Social Campesino de manera de pensión. Eh, políticas públicas eh, generacionales, eh, tenemos difusión de los planes de beneficio del sistema de pensiones, de un trabajo con el tercero y segundo desempleo, conceder prestaciones en validez de muerte y muerte a la población afiliada de la provincia de Esmeralda, recuperar pensiones indebidas por baja tardía, por cruce de información por el registro civil y por no constatar en la base de datos de discapacidad. Yo decía, faltaba, faltaba, sí, ya La, la siguiente. Política pública en género, eh, población afiliada de mujeres, trabajadoras, mujeres vulneradas del lugar y sus dependientes. Eh, tenemos actualmente una afiliación de 39.582 personas de género femenino en la provincia de Tlaxcala. Tenemos como objetivos institucionales, el objetivo estratégico 2, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos financieros, incrementar la eficiencia en la administración y gestión de recursos asignados a la dirección provincial, 
Tenemos una ejecución del PAC del 60.70% con 211.749.62 dólares, eh, haciendo hincapié que este fue un año que prácticamente eh, dentro de, de las instituciones pertenecientes a la red integral de salud se direccionó o se eh, incentivó todo lo que son las instituciones relacionadas a eh, fomentar la emergencia, a sustentar lo que la emergencia necesitaba, la Dirección Provincial de Hidalga, dentro del ente administrativo, eh, pudo llegar eh, a este cumplimiento del 60.70%. La ejecución presupuestaria en su totalidad fue con un 70.79%, con 1.3.468, esto sumando lo que son nómina de los trabajadores de la dirección provincial. Asesoría a 450 empleadores, 96 solicitudes de aprobación de novedades temporarias, con más de 932 beneficiarios, 48 impugnaciones por parte de empleadores del área de cartera y coactiva, y otros casos referentes a la legalidad de la aplicación de los trabajadores y el aseguramiento de sus derechos con exactamente 1.500 trámites atendidos por rentabilidad a través de la herramienta diplomática eh, Recaudación de cartera en mora, en mora eh, como lo manifesté anteriormente, llegamos a un 106.30%. Objetivo estratégico 4, eh, incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios, incrementar la eficiencia de atención oportuna a los afiliados oficiales y empleadores de la provincia, la Dirección Provincial de Vía General las cuenta con tres centros de atención al ciudadano, ubicados geográficamente en los cantones de Granda, Quimbe y San Lorenzo. Para el ejercicio económico 2020 se atendieron 9.546 trámites con un nivel de certificación de los usuarios del 102.04%. El, el, el objetivo estratégico 5 es incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos. Incrementar la eficiencia en el acceso y la entrega de las prestaciones y servicios de la dirección provincial. Se beneficiaron, se beneficiaron de la difusión de los beneficios de prestaciones económicas de pensión, un total de 3.046 usuarios. Se concedieron 942 jubilaciones eh, por vejez del Seguro General, 245 jubilaciones de Seguro de Magisterio Fiscal, 230 reintegraciones de jubilaciones por su declaración de aporte realizados a este Ecuador, 437 liquidaciones de auxilios funerales, 215 prestaciones de contenido a su beneficiario. Se consiguió recuperar 27 pensiones cobradas indebidamente por bajas tardías con cruce de registro civil. Se realizaron 248 calificaciones de accidente de trabajo con los respectivos informes médicos iniciales, 100 notas de evolución, 100 informes médicos finales con 70 informes técnicos para la concesión de prestaciones económicas. Se capacitó para 445 afiliados en temas de prevención de riesgos laborales a fin de fomentar la cultura preventiva de la empresa y conseguir reducir los índices de accidentalidad. Se concedieron 87 liquidaciones de cesantía y fondos de reserva a los derechohabientes y afiliados fallecidos. Como lo había referido anteriormente, se encuentra el detalle de la ejecución presupuestaria. Eh, del presente año tenemos eh, el gasto de personal, eh, un presupuesto de diputado de 566.063, por lo que llegamos a un 26.62%, bien el servicio de consumo de 281.222.95, con un porcentaje de inclusión de 48.69, eh, bien de larga duración, eh, no tuvimos presupuesto de diputado, por lo que se llegó a un total del 70.79% de ejecución de su Dentro de la ejecución programática, podemos ver que avance el periodo, tenemos un 67.44%, la meta del 90%, el resultado del periodo del 60.70%, fecha de inicio, primero de enero de 2020, periodo de diciembre, frecuencia mensual. A continuación tenemos los bienes eh, o el tipo de procesos con los cuales se ejecutaron eh, eh, parte del, del PAC del 2020. Tenemos nueve procesos de última cuantía, con un total de 28.560. Tenemos dos procesos de subasta inversa electrónica por 137.250,99. Tenemos 
tenemos dos regímenes especiales por 31.977,84, tenemos dos catálogos electrónicos por gastos por 6.970.2. En la generación de bienes, informaciones y donaciones, eh, como lo mencioné anteriormente, la dirección provincial se encuentra en un proceso para poder entregar eh, las propiedades a todos los beneficiarios de la cooperativa Codesa, eh, Unidos Somos Más, 15 de marzo. A continuación tenemos la incorporación y recomendaciones de dictámenes por parte de las entidades de la Comisión de Transparencia y Control Social y Procuraduría, Procuraduría General del Estado. Tenemos un informe de recomendación en el cual el ya se encuentra aplicado y por ende subsanado el informe presentado a la dirección policial. Muchísimas gracias a todos. Es importante mencionar que cualquier inquietud eh, se encuentra en los correos de la pantalla y sobre todo eh, agradecer a todos los funcionarios de la Dirección Provincial de Bienes Generales. Es importante para llegar a cumplir todas estas metas y por ende este año sea de mejor ejecución, pero que eh, conserven esa, esa calidad de atención conserve ese nivel de profesionalismo que eh, infinitamente se les agradece en función no solo de esta administración sino que de toda la ciudadanía esmeraldeña por ser el eje fundamental para el desarrollo de esta dirección provincial. Y no dejar atrás a los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fundamentados también en esa vocación de servicio y esa calidad de atención que tenemos en todas las provincias en nuestras diferentes instancias o niveles de atención de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pablo Mujera, director provincial de Bien Gradas, por la información presentada. En este momento damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. De antemano, agradecemos la participación de los 49 eh, personas que se conectaron el día de hoy en la rendición de cuentas 2020. Si tenemos algún interrogante o alguna pregunta, por favor, pueden realizarlo, activen su micrófono o escriban por medio del chat de la plataforma Zoom. Agradecemos la participación de todos los usuarios e informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento de rendición de cuentas 2020 al siguiente correo electrónico, joana.regasco.ix.gov.es. Agradecemos a la autoridad presente y todos los participantes de este evento virtual. El IE cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación y que tengan un excelente día.